Bienvenido al Camino Encantado, Leo. Recuerda de suscribirte, recuerda de dar like, recuerda de compartir este video. Y ah, hoy traigo para ti el tarot de las brujas. Así que vamos a transitar este camino encantado y vamos a ver qué las brujas con este tarot nos pueden decir en este momento para ti. Tengo aquí unas cartas que nos van a recordar que en, en videos anteriores yo te había hablado de que Marte, este planeta de tanto fuego y tanta fuerza y tan volátil, está por varios meses sobre nosotros. Pero en este mes, fíjate, en este mes, este planeta Marte va a, tener, va a entrar retrógrado. Vamos a ver dónde entra esa retrogradación para ti también. Y esa es una energía, como sabes, de mucho fuego. Y tú eres un planeta de fuego. Así que vamos a ver todo ese fuego ahí dentro. ¿Qué va a pasar contigo? Vamos a ver, Leo. Fíjate, vamos a empezar con nuestra carta. Te sale la emperatriz. Te sale el emperador. ¡Qué maravilla! Estas cartas están muy buenas, Leo. Vamos a esperar para sacar un poquito más de cartas para empezar a leer. Dice que estas cartas te hablan primero que estás muy, muy productivo, que la suerte está de tu lado, que estás creativo con todo ese fuego. Leo, qué maravilla. Eh, est est estás pensando en hacer in inversiones. Eh, te sientes eh, en este momento... Eh, como que en tu momento, a pesar de las cosas como están afuera, yo admiro esa, ese carácter tuyo, Leo. Fíjate que estás en control, estás productivo, estás sereno, estás como que todo en orden, todo bajo control. No te me pierdas con esta energía de fuego, sigue así en esa productividad, en esa endereza. Estamos en unos momentos, Leo en los cuales tenemos que necesitamos esa fortaleza tanto psicológica como física como psíquica para poder lidiar con las tensiones. Así que has construido una fortaleza y lo único que tienes es que pensar en que no poder dejar escapar ni ira ni cólera por la situación externa porque a veces van a, vamos a tener influencias externas pero tu energía personal en este momento está fantástico. Esta carta te dice que estás, eh, estás como que imaginando o produciendo en tu mente que quieres crear algo nuevo, que quieres comenzar algo nuevo. O sea que es un, si eso es así, alguno de ustedes eh, se, te, se te invita para que investigues bien, que utilices las redes sociales para investigar acerca de esos trabajos, acerca de esas ideas. Eh, te invita también a que hagas una revaluación eh, de, de todo eso que tienes en tu mente y que en este momento estás como que listo para dar un nuevo paso, para dar un nuevo emprendimiento. Te estás sintiendo inclusive, Leo, como que eh, muy dadivoso. Quieres como que ayudar a hacer cosas por el mundo. Me parece estupendo que tengas esa, esa energía tan poderosa en este momento, en ese sentido. Y, y también esa misma energía, eh, por todo lo que estoy sintiendo a ti aquí, eh, te hace... Te, te, eh, te está trabajando tan, tan fuerte esa energía que, que te sientes como que empiezas a ser como popular con tus amigos, con tus vecinos. Y esa popularidad te va a traer a ti romance nuevo para aquellos que están solteros. Así que vístete de colores brillantes, vístete... De, de, de ánimo, de alegría, porque cosas buenas vienen para ti por ahí en el, en el aspecto amoroso, en el romance. 
Así que usar colores claros sería, eh, o bri que brillen, sería una buena idea para, para realzar eso, eso que, esa aura que en este momento estás teniendo. O sea que también te está diciendo que hagas cosas que te gustan, porque cuando uno hace cosas que a él le gustan, algún deporte, alguna actividad, bueno, puede ser que por ahí venga la sorpresa. Así que dejas ir algo que dejaste, así que no, cuando uno bota algo, tira algo, pierde algo, no recojas más si viene a ti, o sea que suelta de todas las cosas que pueden, que pueden, que pueden, eh, que por alguna razón se fueron de tu vida, eh, cosas, situaciones, personas, eh, déjalo atrás, o sea que tienes que ir hacia algo nuevo y hacia adelante. Así que vas a, a tener muchos encuentros con, con nuevas personas del pasado. Así que tienes un tiempo para, para manifestar, para expresar ese amor que tienes con esas personas del pasado que te vas a encontrar. Por último acá te sale... ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindas cartas tienes! Hoy oh, mira, tienes un mensaje con noticias productivas, mensajes que te van a hacer muy, muy feliz. Así que, eh, y, y, y tiene que ver con trabajo, con regresar quizás a, a un trabajo, a una situación que tú hacías antiguamente y de pronto que de pronto viene a tu vida de nuevo. Así que piensa, reconsidera, eso va a ser próspero para ti. Tienes en tus manos más noticias de trabajo. O sea que eh, para aquellos que están en inversiones eh, y tengan noticias mmm, de que hay posibilidades de inversiones en un lado o en el otro que le van a dar productividad, sí va a haber esa productividad, sí va a haber esa, esa posibilidad, esa oportunidad. Pero durante la retrogradación de Marte eh, trata de... Eh, de investigar bien las cosas y luego el mes siguiente haces lo que tienes que hacer. Eh, la inversión o, o lo que sea. Eh, celebraciones con amistades sobre el amor, sobre nuevos vecinos, nuevas comunidades, nuevo grupo de amigos. O sea que hay encuentros con personas del pasado, hay encuentros con vecinos, hay alegrías por un, algún motivo de celebrar. Eh, sin embargo, eh, a pesar de que esa es tu energía personal, el, ta el tarot del camino encantado te dice que siempre tomes tus precauciones, siempre eh, 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 mantén eh, todo lo que es el aspecto de higiene en tu casa, eh, en tu vida eh, para evitar contagios. Y recuerda también que, que también... Eh, se te recuerda de tomar provisiones de tipo económico para el futuro porque se vienen quizás eh, meses eh, difíciles en el punto de vista de la economía pero si estamos preparados no tenemos nada que temer o sea que las advertencias que les hace el tarot del de, de camino encantado es simplemente para que nos preparemos así que tengas muy buen día gracias por suscribirte gracias por dar like y gracias por compartir este video